ndugu zangu wana habari leo tunapoadhimisha siku ya mwalimu duniani ningependa kuwaarifu walimu kwamba siku zote cha dema kupitia kambi rasmi ya upinzani imekuwa ikitetea haki na maslahi yao na mtakuwa mashahidi kwamba siku za hivi karibuni katika mkutano wa bunge uliopita tumekuwa tukipigania uh, walimu wawe na chombo kimoja kitakachoratibu masuala yao kuliko vyombo zaidi ya sita vilivyopo sasa hivi ambavyo vinawachanganya kwa sababu taasisi zinazoshirikia masuala ya walimu kwa mfano sasa hivi tuna wizara ya elimu tuna wizara ya ofisi ya rais Tamisemi ambayo nayo inashirikia shule zote za msingi na za, na za sekondari lakini vile vile tuna ofisi ya rais utumishi ambayo inashirikia vile vile masuala ya utumishi ya walimu tuna tume ya utumishi wa walimu tuna almashauri za wilaya kwa maana ya madedi ambao watu wa kurugenzi nao wasimamia pia walimu lakini vile vile hivi karibuni tumeanzisha bodi ya taaluma ya walimu ambayo nayo kwa kiasi kikubwa itasimamia swala zima la taaluma ya walimu. Kwa hiyo ukiangalia hakuna kada nyingine hapa nchini inayosimamiwa na, na, na taasisi zaidi ya tano au sita kama ilivyo kwa walimu. Kwa hiyo tumeona haya ni manyanyaso ambayo walimu wanaendelea kuyapata. Kwa hivyo ndugu zangu wanabari nisingependa kumaliza taarifa yangu bila kuzungumzia swala lolote jitokeze hivi karibuni la u Um, la kuiba au, au, au wizi wa mitihani ya darasa la saba. Kwa kweli mimi ni seme tu kwamba jambo hili lina, lina uvi, lina sikitisha, lakini linatoa taswira kwamba tuna walimu au tuna, tuna mfumo ambayo ama walimu wamechoshwa na matatizo ambayo tumekuwa tukiazungumzia kila siku kwa sababu kwa mfano swala la kufanishwa kwa madaraja. Tumeliongea muda mrefu. Unakuta mwalimu amekaa zaidi ya miaka kumi kwenye kwa kwenye daraja lile lile amepandishwa lakini bado hajaongezwa uh, mshahara wala maslahi lakini tumeangalia pia swala zima la walimu kukosa nyumba za kuishi Tume, tumegundua pia kwamba walimu wanaweza kachukua zaidi ya miezi miwili hawajalipwa mshahara yao tofauti na kada nyingine hamna kada nyingine yote ndio sababu tunasema kwamba hata matatizo kama haya kwa mfano ya wizi wa mitihani haingii hai kichwani kwamba mwalimu ambaye anamotisha wa kutosha mwalimu ambaye anapata mshahara wake kwa wakati ahangaike na kuiba mtihani wakati anajua kabisa kuiba mtihani ni kosa kubwa ambalo linakupelekea wewe kufukuzwa kazi kwa mimi ni sema kwamba ni lazima serikali iwekeze kwa walimu na ndio sababu hata ukiangalia wenzetu nchi zizoendelea kama Ujerumani uh, Sweden unakuta walimu wanapata mishahara kuliko kada yoyote na ndio sababu kwa mfano nikichukua mfano wa Ujerumani uh, chancellor wa, Ujeru, wa, wa Ujerumani alipoulizwa kwa nini anawapa walimu mshahara mkubwa kuliko kada nyingine au wahandisi marubani alisema hao walimu ndio ambao wamewatengenezeni nini hatuwezi tukampa mwalimu ambaye amemtengeneza pilot au ambaye amemtengeneza engineer tukampa mshahara mkubwa tukampa mshahara mdogo kuliko nyinyi kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani hawa watu wamewekeza lakini hata ukichukua mfano wa nchi kama Malaysia Waziri wake mkuu alipoulizwa kipaumbele chako ni nini? Alisema kipaumbele cha kwanza ni elimu, cha pili ni elimu, cha tatu ni elimu. Na tunapoongea elimu tunaongelea mwalimu. Kwa hiyo mimi ni sema tu kwamba uh, ni rai yangu kwa serikali. Kwamba ni lazima sasa baada ya kuona hizi changamoto zote zinazojitokeza. Tunaendelea kusema kwamba <coughs> Tanzania ya viwanda. Hii Tanzania ya viwanda haiwezi kuwezekana kama hatujawekeza kwenye elimu. Kwa hiyo mimi ni sema tu kwa kweli imalizie kwa kuwashukuru sana lakini niseme kama serikali haitawekeza kwenye elimu hususan kuboresha maslahi ya walimu bado tutakuwa tunapiga dana dana hiyo e, hiyo hiyo serikali au hiyo serikali tunaosema itakuwa ya viwanda haitawezekana hatutaweza kupata maendeleo kama hatutawekeza kwenye elimu hususan kwenye walimu na kama ambavyo tumesema sera yetu najieleza imejikita wazi jinsi ambavyo tutaboresha maslahi ya, 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 ya walimu wetu jinsi ambao hata wale walimu ambao wako kazini jinsi ambao watapewa mafunzo mafunzo yani in service in service Uh, program au training ambazo zitawasaidia kwa sababu ni lazima kila siku tuendane na mazingira kwamba huwezi mwalimu ambaye tulikuwa na mwalimu labda toka mwaka la sema themanini alafu tutegemea tena mwalimu huyo huyo ataendelea na na, 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 na mbinu zile zile. Kwa hiyo mbinu zinabadilika za kufundisha. Kwa hiyo ni lazima pia serikali yakishe kwamba imewekeza ili tuweze uh, kupata taifa ambalo lina wanafunzi ambao ni wabunifu wanafunzi ambao wataendana na teknolojia hasa ikizingatiwa kwamba tumeingia kwenye soko la Afrika Mashariki na baadaye tunaingia kwenye soko la Afrika na na la dunia kwa ujumla haiwezekani mwanafunzi ambaye amemaliza 
hapa Tanzania ashindwe kufanya kazi Kenya na haya ndio yanayojitokeza kwa sababu unakuta kabisa wanafunzi hawezi kuongea Kiswahili kwa ufanisi hawezi kuongea Kiingereza kwa ufanisi matokeo yake akienda kwenye ajira kwenye usaili atashindwa na wenzake wanaotoka Kenya wenzake wanaotoka Rwanda na wenzake wanaotoka Uganda kwao ni lazima basi tuone jinsi gani tunaweza tuka serikali ika, ikawekeza zaidi kwenye elimu hususan kwenye walimu lakini vile vile kwenye mitaala ambayo inaendana na mazingira na soko la dunia Sao ku subscribe like na comment